আর কোনোদিন যদি পাপড়ির দিকে ফিরে তাকানো সাহস করিস তাহলে এই দুনিয়া দেখার জন্য তোর চোখ থাকবে না যাই এতক্ষণ ধরে ওদের দুমচি পেটানোর মুহূর্তটা ফোনে ভিডিও করে রাজ সোহনকে হুমকি দেয় বলে যদি কখনো পাপড়ির থাকা খাওয়া কিংবা পড়াশোনার বা অন্য কোনো সমস্যা হয় অথবা কেউ এই মারামারির ঘটনার কথা জানে তাহলে এই ভিডিও ক্যাম্পাসে সবার ফোনে ফোনে ছড়িয়ে যাবে তখন চাইলেও এই অপদস্থ মুখটা কাউকে দেখাতে পারবি না ক্যাফেটেরিয়ায় বসে আড্ডা দিচ্ছে জাহেদ সুমন রাত পাপড়ি মূলত সকলে কর্মস্থল থেকে ফিরতি পথে আকস্মিক দেখা হয়ে যায় চারজনে সুমন জাহেদ রাতের সাথে দেখা করতেই আসছিল পথিমধ্যে পাপড়ির সাথেও দেখা হতেই তাদের সঙ্গে জোর করে পাপড়িকে নিয়ে আসে এই ভর সন্ধ্যায় এমন চমক পাবে রাতের কল্পনা অতীত আজকে অফিসে একটা লাইভ টেলিকাস্ট অ্যাটেন্ড করতে হয়েছে পাপড়িকে যা দরুণ পাপড়িকে শাড়ি পরতে হয়েছিল জাহিদ ও সুমনের জোরাজুড়িতে সেই শাড়ি পরে আসতে হয়েছে রাত পাপড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে এই কবছরে রাত সবসময় পাপড়ি চ্যানেলের নিউজগুলো দেখত আসলে নিউজ না পাপড়িকে দেখত টিভি স্ক্রিনে দেখে এই মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করত মনটা মাঝে মধ্যে উতলা হয়ে উঠত একটু কাছ থেকে দেখার জন্য কিন্তু সেই পাপড়ি নিষেধাজ্ঞা সেই নিষেধাজ্ঞা ওকে আটকে দিত যাই দাঁতে পলকহীন তাকানো দেখে সরাসরি বলে ভাই আমি জানি তোরা দুজনে দুজনকে পছন্দ করিস যেহেতু মাঝখানে কোনো বাধা নেই তাহলে কেন নিজেরা নিজেদের মধ্যে দেওয়া তুলে রেখেছিস এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মতো না দেখে দুজনে একটা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যা রাত আর পাপি দুজনে লজ্জিত বোধ করে তবে জাহিদের কথাটা ফেলে দেওয়া যায় না রাত কিছুদিন যাবৎ শুধু ভেবেই চলছিল ওই বিষয় আর জাহিদের কথা যেন আগুনে ঘি ঢালার কাজ করেছে জাহিদের কথা শুনে আজ মনে হচ্ছে হ্যাঁ বলেই দেওয়া উচিত রাত আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি পাশে ফের হারাতে হয় টেবিলের উপর রাখা পাপড়ির বা হাতটা হাতকে ধরে বলে I love you so much. I won't live without you. Please be mine. Give me the responsibility of loving you forever. Rather kotha shune papir chokhe khushira chilik diye uthe. Ashole papir mon prano je etai chaiche. Aaj she attonirbhoshil tar lokhe pouche geche. Aaj je ar kono badha nei papir khushite attohara hoye bole. Yes. I also love you. রাত মনের অনুভূতিকে সংবরণ করতে না পেরে সবার সামনে পাপির হাতে উল্টো পিঠে চুমো খায় যার ফলে সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে পাপি লজ্জা পেয়ে যায় এ রাতের পর থেকে এই শুরু হয় দুজনের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক পাগলের মতো ভালোবাসতে থাকে একে অপরকে রাতে এত ভালোবাসা পেয়ে মাঝে মধ্যে এই পাপির ভয় হয় এত ভালোবাসা সৈব তো ওর ভাগ্যে দুজনে অফিস এসে প্রতিদিনই দেখা করে আজকে অফিস এসে রাত গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাপড়ি অফিস থেকে বের হয়ে দেখে রাতে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অফিসে যে গাড়িওকে প্রতিদিন নামিয়ে দিয়ে আসে সেই গাড়ি ছেড়ে রাতে গাড়িতে উঠে বসে পাপড়ি গাড়িতে উঠে বসতেই রাত এক টেনে নিজের সাথে মিশিয়ে নেয় এমন আকস্মিকতায় পাপড়ি হক চুকে যায় বুকের ভিতর অদ্ভুতভাবে শব্দ হতে থাকে পাপড়ি কাপা কণ্ঠে বলে গরম লাগছে ঘেমে যাচ্ছি পাপড়িকে বুকের সাথে চেপে রেখেই গাড়ি এসিটা অন করে বাড়িয়ে দেয় পাপড়ির কম্পনরত শরীরটা যেন এবার লজ্জাবতীর ন্যায় চুপসে যাচ্ছে রাত পাপড়ির যে বুকটা ধরে মুখটা তুলে এসাক্ত কণ্ঠে বলে পাপড়ির চোখ বড় বড় করে তাকায় অনুমতি চাইছে নাকি নিজের উপদেশ জারি করছে পুষে উঠতে পারছে না কেবল ছাড়া পাওয়ার জন্য মুচরা মুচি করছে তাই দেখে রাত মুচকি মুচকি হাসছে এক হাতে বুকের সাথে শক্ত করে চেপে ধরে অপর হাত গুলিয়ে দেয় চুলের মধ্যে ঘুরতেই দখল করে নেয় এক জোড়া গোলাপি অধর আর জিপি কোম্পানির একটা মিটিং ফিক্স করা হয়েছে প্যারাডো ফাইভ স্টার হোটেলের দোতলায় সেজন্য হোটেলে প্রায় অর্ধেকটা বুকিং করা হয়েছে বিশাল এক ডাইনিং টেবিলে ডিনার সার্ভ করা হয়েছে খাবারে মেরুতে রয়েছে সব চাইনিজ থাই ইটালিয়ানো খাবার মোহাম্মদ আজিম হোসাইন মিটিং শেষে পার্টনারদের সাথে ডিনার করছে তার কথা বলা থেকে শুরু করে খাবার খাওয়ার প্রতিটা ধাপ অত্যন্ত নিখুঁত যাতে রয়েছে সুচারতা এ তিন চার মাসে রাত ও পাপড়ির প্রেম গভীর থেকে গভীরে তলিয়ে গেছে অতি শীঘ্রই রাত ওর পরিবারের সাথে কথা বলে বিয়ের ব্যবস্থা করবে বৃহস্পতিবার হাওয়ায় দুজনেই আজ অফিস থেকে দ্রুত বেরিয়েছে বিকেল থেকে ঘুরে বেরিয়েছে রাত নয়টায় ঢুকেছে প্যারাডো ফাইভ স্টারে নিনা সেরে এখানেই দুটো রুম নিয়ে থেকে যাবে 
পরদিন শুক্রবার গোলুইয়া খালি বেঁচে যাবে ঠিক করেছে সারাদিন সেখানে প্রচুর ঘুরবে তার দোতলায় উঠে পাপির হাত ধরে দান পাশে এগিয়ে যায় একটা বড় ডাইনিং টেবিলের সামনে আসতেই পাপির থমকে দাঁড়ায় রাত পেছনে তাকাতেই পাপড়িকে কিছুটা অন্যরকম লাগে পাপির দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের ডাইনিং টেবিলের মূল কেন্দ্রে বিন্দুতে থাকা সেই লোকটির পানে মোহাম্মদ আজিম হোসেন মোহাম্মদ আজিম হোসেনও পাপড়িকে দেখে বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায় আর জেপি কোম্পানির ম্যানেজার বলে পাপড়ি মামনি পাপি চুপ করে মূর্তি নেয় দাঁড়িয়ে আছে রাত কিছুই ভেবে পাচ্ছে না তবে লোকটিকে কোথাও দেখেছে বলে মনে হচ্ছে আজিম হোসেন হেঁটে পাপড়ি কাছে আসে তখন একজন হোটেল স্টাফ এসে রাতকে বলে স্যার সরি স্যার এই দিকটায় আগে বুকিং দেয়া আছে কাইন্ডলি আজিম হোসেন হাত উচিয়ে স্টাফকে যেতে বলে স্টাফও সেই কথা অনুযায়ী চলে যায় আজিম হোসেন পাপড়িকে বলে ডিয়ার প্রিন্সেস অনেক হয়েছে আর রাগ করে থেকো না বাড়ি ফিরে চলো পাপড়ি চোখ বেয়ে দুফোটা জল গুড়িয়ে পড়ে মনে তীব্র ক্ষোভ ছেড়ে বলে না যাব না এখন আমি আত্মনির্ভরশীল নিজের টাকায় চলি আপনি আমাকে বড় করতে যত টাকা ব্যয় করেছেন বলুন দরকার হলে আমার সারা জীবনের উপার্জন দিয়ে আপনার সব ঋণ শোধ করব আজিম হোসেন অনুতপ্ত হয়ে বলে সরি ডিয়ার প্রিন্সেস প্লিজ কাম ব্যাক আওয়ার হোম আই ফিল সো অ্যালোন পাপড়ি বলে এটাই আপনার শাস্তি বলি জায়গাটি ত্যাগ করে রাত স্তম্ভিত হয়ে আছে এতক্ষণে বুঝতে পারে সেই লোকটি ইউনিভার্সিটিতে আসা সেই লোকটি যিনি পাপড়ির বাবা পাপড়ি চলে যেতেই রাত ভাবে এবারের একটা সুরাহা করার দরকার রাত আজিম হোসেনকে পাপড়ির সাথে ঘটে যাওয়া সব কিছু বলে সব শুনে আজিম হোসেন থম মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাত বলে সব শেষে একটা কথাই বলব আপনি এবং আপনার স্ত্রী মধ্যকার সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন আপনাদের সন্তানের জন্য মিটিয়ে ফেলুন দুজন মিলে ওর সামনে দাঁড়ালে পুনরায় সব কিছু ঠিক করে নিলে মেয়েটা হয়তো যন্ত্রণাদায়ক জীবন থেকে মুক্তি পাবে কথা শেষ হতেই রাত প্রস্থান করে গাড়ির মধ্যে এই পিনপত নিরাপত্তা থেকে থেকে পাপড়ির ফুপানোর শব্দ আসছে রাত পাপড়ির মাথায় হাত রাখতে পাপড়ি রাতের বুকে লুটিয়ে পড়ে টি শার্ট খামছে ধরে কাঁদতে থাকে রাত দু হাতে জড়িয়ে ধরে আদরে সরে বলে বাবা মার ঋণ শোধ করার কোনো উপায় নেই তাদের স্নেহের কাছে পৃথিবীর সব মূল্যবান রত্ন মূল্যহীন বাবা মা যে আমাদের ঐশ্বর্য যার নেই সেই বোঝে বাবা মা কি বাবা মা সন্তানের সাথে অন্যায় করলে সেটা মনে রাখতে নেই ভুলে যেতে হয় তারা যদি তোমাকে এই সুন্দর পৃথিবীর আলো না দেখাতো পারতে এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে পেতে আমাকে আমিও তোমাকে পেতাম না ভুলে যাও সব কিছু ক্ষমা করে দাও তাদের ক্ষমা মহৎ গুণ পাপড়ি শান্ত হয় সেই হোটেল থেকে বের হয়ে রাত পাপড়ি যার যার বাড়ি ফিরে যায় পরদিন প্ল্যান মাফিক তাদের দেখা হয় না ঘুরতেও যাওয়া হয় না কিন্তু ঘটে যায় এক আশ্চর্যজনক ঘটনা পাপড়ির ফ্ল্যাটের দরজায় কেউ নক করছে বারবার নক করছে বার কয়েক নক করার পর পাপড়ি দরজা খুলে কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মোহাম্মদ আজিম হোসেন ও রীনা বেগম দাঁড়িয়ে আছেন রীনা বেগম পাপড়িকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠেন পাপড়ি এতদিন পরে মাকে কাছে পেয়ে কান্না আটকে রাখতে পারেনি ডুকুটি কেঁদে ওঠে আজিম হোসেন অসুসিক্ত জলে চেয়ে আছে বলে মামনি তোর বাবাকে ক্ষমা করে দে ফিরে চল আমরা নিজেদের মধ্যে সব ঠিক করে নিয়েছি আর কখনো আমাদের মধ্যে কোনো ঝামেলা দেখতে হবে না তোকে ইনা বেগম মেয়েকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তোলে বুকে চেপে ধরে বলে চল মা আমার আমরা আমাদের সুন্দর সংসারে একসাথে থাকব পাপড়ি তখনও সায় জানায়নি রাত দরজা আড়াল থেকে বের হয়ে আসে পাপড়ি যেন আরও চমকে যায় হ্যাঁ রাতে রীনা বেগমের ঠিকানা জোগাড় করে তারপর অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে রীনা বেগমকে ও আজিম হোসেনকে একসাথে মিলিয়ে দেয় তারপর সবাইকে নিয়ে একেবারে পাপড়ির ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছে কৃতজ্ঞতায় পাপড়ির চোখ জোড়া বেয়ে অঝর ধারায় বর্ষণ হচ্ছে আজিম হোসেন পাপড়ির মাথায় হাত রেখে বলে পাপড়ি মা যাবে না আমাদের সাথে রীনা বেগম ও আজিম হোসেন দুজনেই আকুল হয়ে মেয়ের মতামত জানতে চেয়ে আছে পাপি রাতের দিকে তাকায় রাতে সারাই হ্যাঁ বলতে বলে পাপড়ি ওর মা আর বাবার দিকে তাকিয়ে বলে যাব মুহূর্তেই কয়েকজন লোক এসে পাপড়ির জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যায় আজিম হোসেনের বিশাল বাড়িতে যাওয়ার আগে আজিম হোসেন ও রীনা বেগম রাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে পাপড়ি রাতের থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে যায় বাবার বাড়ি পাপড়ির জীবনে সমস্ত দুঃখ কষ্ট যেন এক নিমিষেই সুখে পরিণত হয়ে গেছে রাতের সাথে আগের মতো দেখা হয় না তবে নিয়ম করে কথা বলে দুজনের প্রেমের গভীরতা যেন দিন দিন বেরিয়ে চলেছে 
প্রায় পনেরো দিন পর রাত আর পাপড়ি দেখা হয় পতেঙ্গা বিচে দুজনে বসে আছে একটা বড় পাথরের উপর রাত পাপড়ির ফর্সা কোমল হাতে চিকন আঙ্গুলগুলো নিয়ে ব্যস্ত আছে পাপড়ির সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে বলে রাত আমরা বিয়ে করব কবে রাত পাপড়ির আঙুলের ফাঁকে ওর শক্ত পুরুষ্ঠ আঙ্গুল গুলিয়ে আঁকে ধরে বলে আমাদের বিয়ে তো হয়ে গেছে আরো ছ বছর আগে এমন কি বাসুরু পাপি রাতের দুষ্ট কথাই রাতের বুকে পেটে বাহুতে দুমদাম মারতে শুরু করে রাত হো হো করে হেসে ওঠে রাত পাপড়ি দুহাত নিজের হাতের মধ্যে আটকে ফেলে তারপর চোখের দিকে নিষাক্ত চোখে যে ঠান্ডা সরে বলে সত্যি তো বলছি আমাদের বিয়ে ও বাসর দুটোই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হয়ে গেছে সেই দুটো রাতই এই রাতের জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত পাপড়ি লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে আমার যে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত রাত চাই না সজ্ঞানে তোমাকে চাই সব সম্মুখে তোমার স্ত্রী হয়ে তোমাকে চাই যতদিন পৃথিবীর বুকে থাকি ততদিন প্রতিটা দিন প্রতিটা রাত তোমাকে চাই রাত পাপড়ির কথায় মনে তীব্র প্রশান্তি অনুভব করে শক্ত করে এ কোমল নারী দেহটিকে আলিঙ্গন করে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় এ বিষয়ে আজই বাড়িতে কথা বলবে ও নিজেও যে পারছে না এত দূরত্ব সইতে ড্রাগমে পিনপত নিরবতা যেন বাজ পড়ার আগ মুহূর্ত প্রত্যেকটা সদস্য অবাকে শেষ সীমানায় বিরাজমান করছে কিছুক্ষণ আগে রাত ওর পরিবারের সবাইকে পাপড়ির কথা জানিয়েছে এটাও জানিয়েছে মেয়ে ওর চেয়ে সিনিয়র তবে মেয়েটাকে ও অনেক ভালোবাসে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি পাপড়ির বাবার নাম ধাম সব জানানোর পর বলে আমি চাই আপনারা ওর বাড়িতে বিয়ের প্রপোজাল নিয়ে যান আকস্মিক এমন কথা কেউ হজম করতেই পারছে না মেয়েটা বয়সে বড় এটা কিভাবে মেনে নেওয়া যায় সকলের একই কথা না এ কিছুতেই সম্ভব না করণ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান হাবিব ও আয়সা বেগম একমাত্র ছিলেন এমন কথা মেনে নিতে পারছে না ছেলে যায় তাদের অনুমতি চাইছে না সরাসরি আমাদের স্বরূপ তার ইচ্ছে জানাচ্ছে তার মানে বিষয়টা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে রাতের বাবা সরাসরি বলে দেয় এই মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে হবে না তোমার বিয়ে আমি তোমার ছোট খেলার মেয়ে দিনার সাথে ঠিক করে রেখেছি আরও অনেক আগেই সেখানে আমার কথা দেওয়া আছে আর দিনার বয়স কম তোমার সাথে মানানছই কিন্তু এই মেয়ের বয়স বেশি তোমার সাথে মানায় না ওর বাবা যতই ধনী হোক না কেন আমি জেনে শুনে একটা বয়স্ক মেয়ের সাথে তোমার সংসার পাতিয়ে দিতে পারি না ইন ফিউচারে তুমি আমার সামনে ওই মেয়েকে নিয়ে অশান্তিতে ভুগবে তা আমি দেখতে পারব না রাত বলে বাবা সে কেমন তা না জেনেই কিভাবে এসব বলছো আর সব কথার চেয়ে বড় কথা আমি পাপড়িকে ভালোবাসি রাতের মা আয়সা বেগম বলেন রাত বড় হয়েছো বলে এই নয় যে এখন তোমাদের ডিসিশন আমাদের মেনে নিতে হবে বাবার মুখে মুখে তর্ক করো না যা বলছে তোমার ভালোর জন্যই বলছে আশা করি আমাদের নাক কান কাটাবে না রাত ওর মায়ের কথা শুনে বিস্মিত এই তার সেই বন্ধুর মতো মা মা তুমিও আমার কথা বোঝার চেষ্টা করছো না এখানে বোঝার কিছু নেই তুমি এখন বুঝতে পারবে না একটা বয়স্ক মেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতে তোমাকে কি কি ফেস করতে হবে তাই আমরা তোমার ভালোর জন্য তোমার কথাই সায় দিতে পারবো না তোমার ছোট খালার সাথে কথা বলে দ্রুতই আমরা দিনার সাথে তোমার বিয়ের ডেট ফাইনাল করছি সবাই একে একে যার যার রুমে চলে গেছে রাত দু হাতে কপালের দুপাশে রক চেপে ধরে আশাহত হয়ে ড্রয়িং রুমের সোফায় পুষে আছে রাতের মনে হচ্ছে টেনশনে মাথার রক ছিঁড়ে যাবে হঠাৎ পাপড়ি ফোন আসে স্ক্রিনে নামটা দেখে রাতের ভেতর কষ্টের তলা পাকাতে শুরু করে মেয়েটা যে আশা নিয়ে আছে এখন কিভাবে এসব করবে ফোন বেজে কেটে যায় আবারও বেজে ওঠে রাত ফোন রিসিভ করে নিজের রুমে চলে যায় কি করো সোনা কিছু না খেয়েছো না মন খারাপ কি কি হয়েছে বলো আমায় কিছু না আচ্ছা তাই তাহলে এভাবে কথা বলছো কেন আমার রাত সোনা এমনি ভালো লাগছে না বলবে না তো আমাকে ডিনার হয়েছে হ্যাঁ জানো আমি আজকে ডিনার টাইমে বাবাকে বলেছি তোমার আর আমার কথা বাবা বলেছে তোমাদের বাড়ি থেকে প্রোপোজাল পাঠাতে পাপড়ি আমাদের বাড়ি থেকে যদি প্রোপোজাল না নিয়ে যায় তোমার বাবা আমাকে মেনে নেবে তো তোমাকে আমার হাতে তুলে দিতে আপত্তি জানাবে না তো পাপড়ি নিশ্চুপ খানিক বাদে বলে কি হয়েছে রাত বলো আমাকে রাত কিছুক্ষণ আগের ঘটে যাওয়া সমস্তটা বলে সবটা শুনে পাপড়ি চুপ পেয়ে অঝর ধারায় প্রশ্ন হতে থাকে রাত তুমি 
তাদের কথা অমান্য করো না বিয়ে করে নাও তাদের পছন্দ সই মেয়েকে রাত গর্জে উঠে বলে মাথা ঠিক আছে তোমার তুমি আমার স্ত্রী আমার বিয়ে করা বউ আমার অন্তর আত্মা তোমাকে ছাড়া অন্য কারো পাশে নিজেকে কল্পনাও করতে পারি না পারতে হবে বাবা মা সন্তানের ভালোর জন্য সব কিছু করে তারা কখনোই সন্তানের অমঙ্গল চাইতে পারে না তুমি তো সেদিন বলেছ তাদের মনে কষ্ট দিয়ে আমাকে আপন করার মানে হয় না তারা যেহেতু ভাবছেন আমি তোমার সাথে মানান সই না তাহলে তাই ঠিক হবে আসলে হয়তো আমি তোমার যোগ্য নই থমকে উঠে পাপড়ি এমনি মেজাজ খারাপ আর খারাপ করো না প্লিজ রাত পাপড়ি ফোনটা কেটে দেয় পাপড়ি হাও মাও করে কেঁদে উঠে আসলেই তো রাত তো স্বামী ওকে ছাড়া নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না সেখানে কি হবে অন্য কারোর পাশে রাতকে দেখবে পাপি ঠিক করে ওর বাবাকে মাকে বুঝিয়ে বলবে সবসময় ছেলেদের বাড়ি থেকে কেন প্রপোজাল দিতে হবে মেয়েদের বাড়ি থেকেও তো দেওয়া যেতে পারে আর ওর বাবাকেও তো বলা হয়নি রাত ওর জুনিয়র পরদিন সকালে পাপি রেডি হয়ে নিচে নেমেছে আজিম হুসাইন অফিসের জন্য রেডি হয়ে নিচে নেমেছে রিনামিকে ওম ডাইনিংয়ে খাবার সাজাচ্ছেন বাবা মেয়ে দুজনেই বসেছে সোফায় দুজনে একত্রে এই নিউজ পেপারে চোখগুলো আছে পাপড়ি হেডলাইনগুলোতে এই চোখগুলি চোখ নামিয়ে নেয় নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় এখনই রাতের কথা বলবে বাবা তোমাকে একটা কথা বলার ছিল আজিম হোসেন পেপারে চোখ বোলাতে বোলাতে বলে বলো রাতের কথা বলেছি না তোমাকে আসলে রাত আমার জুনিয়র আজিম হোসেন চমকে উঠে বলে কি বলছো হ্যাঁ বাবা তুমি কি আগে জানতে না জানতাম তাহলে কিভাবে বোকামো করলে এরকম এইজ ডিস্টেন্সে তো সম্পর্কে ভালো থাকে না টিকে না এই ধরনের সম্পর্ক এ ছেলে দেখতে এমনই তোমার চেয়ে সুন্দর দুদিন পর নির্ঘাত আরেকটা বিয়ে করে নিয়ে আসবে পরে তোমার জীবন নষ্ট আর কি না না এতে এ হতে পারে না আমি তোমার জন্য অন্য ছেলে দেখছি পাপির বুকের ভিতর মুছে ধরে কিছু বলার জন্য মুখ খোলার আগে আজিম হোসেন গজাতে গজাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় পাপি অসহায় চোখে মেঝেতে চেয়ে থাকে তাহলে কি রাত আর আমি এক হতে পারবো না ভীষণ কান্না পাচ্ছে কিন্তু এত বড় মেয়ে কাদাও যাবে না বুকে এক ধরনের চাপা কষ্ট থাকে সব সময় মাথার প্রচুর প্রেশার রাতের সময়টা যেন খুবই খারাপ যাচ্ছে অফিস টাইমটা এত দিনকার ন্যায় সুন্দর সুশ্রী মনে হচ্ছে না মেয়েটা আজ খিটখিটে হয়ে আছে পাপড়িকে বার কয়েক ফোন করার পরও তোলার নাম নেই বুঝতে পারছে গত এক সপ্তাহ ধরে পাপড়িওকে এড়িয়ে যাচ্ছে রাত সব কাজ রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে যায় পাপড়ি অফিসের উদ্দেশ্যে পাপড়ি অফিস থেকে বের হয়ে রাতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটুও চমকায় না বরং ওর জানাই ছিল দু এক দিনের মধ্যেই রাতের পাগলা মুখ দেখতে হবে সহ্য করতে হবে মুখ বুঝে পাপড়ি রাতকে না দেখার ভান করে ওর গাড়িতে ওঠার জন্য অগ্রসর হয় পাপড়ি কলিকরাও যার যার গাড়িতে উঠে বসবে ঠিক তখনই রাতের মেজাজ চরম বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় বড় বড় পাফিলে পাপড়ি সন্নিকটে যেয়ে পাপড়িকে টেনে এনে গাড়িতে বসায় গাড়ির গতি বাড়িয়ে একটা নির্বিলি লোকের পাশে থামায় পাপড়ি চুপ করে আছে মনে কষ্ট থাকলেও রাতের এই পাগলামোগুলো ও ভালো লাগছে বরাবরই ভালো লাগে সেটা এত ভালোবাসে বলেই ও সেটা প্রতি এত দুর্বল ভাবনার মাঝেই আকস্মিক হাঁচকা টানে রাতের বুকে লেপটে যায় চোখজোড়া নামিয়ে রেখে বলে দুদিন পর বিয়ে করে বউকে এভাবে কাছে টেনো আমাকে বাকি কথা বলার আর সুযোগই হয়ে ওঠে না দশ মিনিট পর রাত বলে আমি আমার বউকে কাছে টেনেছি কারো কোনো জোর শোনার টাইম নেই পাপড়ি চোখজোড়া কোথাও সীমাবদ্ধ করবে ধারস্থ করতে পারছে না হাতের নখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে এই ছেলেটাকে ছাড়াও সত্যিই বাঁচবে না ওর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে এই মানবের মাঝে ভাবতেই চোখজোড়া ভিজে আসে দু হাতে এই মুখ চিপে ধরে কাঁদতে থাকে রাত গাড়ির ফ্রন্ট মেয়রে তাকিয়েছিল পাপড়ি কেঁদে উঠাতে ভরকে যায় জোর করে কিস করাতে এভাবে কাঁদছে সরি সরি ভীষণ রাগ উঠেছিল কন্ট্রোল করার জন্য আর কোনো বলে জড়িয়ে ধরেন রাতের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে রাত আমাদেরকে কেউ মেনে নেবে না আমি মা বাবাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি তারা বোঝেনি উল্টো আমাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিবে বলে ঠিক করেছে কি করব এখন কিছুই বুঝতে পারছি না শুধু এটা বুঝতে পারছি তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচ রাত দু হাতে আজলায় মুখটা ধরে কপড়ে আলতো চুমু খায় হ্যাঁ তো ভেবো না 
ভুলে যেও না তাদের ইচ্ছেতে কিছুই হবে না কারণ আমরা আগে থেকে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আমার উপর আস্থা রাখো আজিম হোসেন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট জানান তার সাথে দেখা করতে কেউ এসেছে তার অনুমতি সাপেক্ষে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাক্ষাৎকারীকে নিয়ে আসে তার চেম্বারে রাত এসেছে তিনি খানিকটা অবাক হলেও শান্ত থাকেন কিভাবে কিভাবে রাতকে অপমান করবে তার ছক করতে থাকেন মনে মনে গাড়ি থেকে নামতেই পাপড়ি এক হাত টেনে ধরে মেয়ে তিনেক পরে কারো গলা খাকারিতে চমকে ছিটকে যায় দুজনে এই এরিয়ারই একজন বয়স্ক লোক যিনি পাপড়ির বাবার পরিচিত পাপড়িদের বাড়ির গেটের একটু সামনেই রাত পাপড়িকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয় পুরো গাড়িতে মেয়েটা কেঁদে এসেছে যাওয়ার আগেই মন ভালো করার জন্য কাছে টানতে দৃশ্যটি লোকটির চোখে পড়ে যায় গাড়ি থামার আগে থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা লোকটির নজরে পড়েছে ছি 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 করতে করতে জায়গাটি অতিক্রম করে রাতের মেজা আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় ভাগ্য যেন ওর প্রতি অপ্রসন্ন যাচ্ছে এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে পাপড়ি গেটের ভেতরে চলে যায় বেঁধেছে আরেক বিপত্তি পাপড়ি নিশ্চিত মর্নিং ওয়াকেই সোসাইটির সকল মানুষ এই ঘটনা জেনে যাবে যা ওর জন্য আরও দুঃখ বয়ে আনবে আজি হোসেনের সাথে রাতের সাক্ষাৎটা মোটেও ভালো ছিল না ধরতে গেলেই দুজন দুজনকেই সেট করেছে পাপির বাবা বলে রাত যথেষ্ট সম্মানপূর্বক আঙ্কেল আসসালামু আলাইকুম গম্ভীরভাবে উত্তর করেন ওয়ালাইকুম আসসালাম সিট হেয়ার রাত আজিম হোসেনের মুখোমুখি চেয়ারে বসে ভয়তা না করে সেনার টান টান করে বলে আঙ্কেল আপনি জানেন আমি কেন এসেছি তাই সোজা সাপটা কথা বলি আমি পাপড়িকে বিয়ে করতে চাই সমস্যা হচ্ছে আমাদের এজ আমাদের এজে ততটাও ডিফারেন্স নেই যে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না আর ডিস্টেন্স থাকলেও বর্তমান যুগে এজ ম্যাটার করে না সেটা আপনার মতো একজন মানুষ বেশ ভালোই জানার কথা সুতরাং আপনি অনুমতি দিলে আমি বিয়ের কার্যক্রম শুরু করব আজিম হোসেন রাতের দিকে তাকায় বুঝতে পারে সেটি অতিমাত্রায় সুপুরুষ তিনি বলেন তুমি কিভাবে বলো যে এইজ ম্যাটার করে না আমার মেয়ে এক বাচ্চার মা হলেই তো তাকে ছেড়ে আরেকটা বিয়ে করে নিয়ে আসবে তখন তো আর ভালোবাসা থাকবে না আর দুনিয়াতে কি ছেলের অভাব পড়েছে যে তোমার মতো এইজ ডিস্টেন্স ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে হবে আরে আমাদের ফ্যামিলি স্ট্যাটাস নেই নাকি সোসাইটিতে মাথা তুলতে পারবো না এমন কাজে আজিম হোসাইন করে না বাইদাওয়ে তোমার বাবা মা কেন তোমাকে আটকাচ্ছে না তাদের কি কোনো তারাও আপনার মেন্টালিটির মানুষ আসলে আপনাদের সকলেরই কমন সেন্সের অভাব পড়েছে সে যাই হোক জেনে রাখেন আপনারা যত যাই বলেন এবং করেন পাপড়ি আমার স্ত্রী হবে আপনারা এবং আপনাদের সোসাইটি আমাদের আটকাতে পারবে না আজিম হোসেন ক্ষুব্ধ হয়ে যান কি বললে তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছো তোমার সাহস তো কম না এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার চোখের সামনে দিয়ে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিব এবং সেটা তোমার চেয়ে বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন ছেলের সাথে নিজের ভালো চাইলে ওর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না ফারদার হাঙ্কের চ্যালেঞ্জ করে লাভ নেই আমি কারো তো আখ্যা করি না সেটা আপনার মেয়ে ভালো মতোই জানে আপনিও জেনে রাখেন না হয় আপনার অফিসে ঢুকে আপনার সামনে বসে এ কথাগুলো বলতে পারতাম না আঙ্কেল আপনি এবং আপনারা যত যাই করেন না কেন তাতে আমার কিচ্ছু এসে যায় না আমারটা আমি বুঝে নিতে জানি আর বুঝে নিব দেখি আমাকে ঠেকায় কে পাপড়ি বিয়ে ঠিক হয়েছে বিত্তমান শ্রেণী এক পাত্রের সাথে এই সপ্তাহে বিয়ে দ্রুত পরিসরে বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছে কারণ সেদিন রাতের ঘটনার পরে পাপড়িদের পুরো সোসাইটির লোকজন আজিম হোসেনের দিকে আঙ্গুল তুলছে মেয়েকে শিক্ষা দিতে পারিনি উশৃঙ্খলভাবে করে তুলেছে না হয় এমন অসভ্য হয় মাঝরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজন জুনিয়র ছেলের সাথে জড়াচুটি করে বেলাল্লাপনা করে ছি আজিম হোসেন যেটাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় মেয়ের জন্য তাই ঘটল তার সাথে এটা কোনোভাবেই বরদাস্ত করতে পারছে না বাধ্য হয়ে রাতের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন বলেন আপনার ছেলেকে সাবধান করে দিবেন যেন আমার মেয়ের সাথে যোগাযোগ করা তো দূরের কথা আর চোখ তুলে না তাকায় সুনাম ধন্য ফ্যামিলিতে ওর বিয়ে ঠিক করেছি যা ক্ষতি করার করেই ফেলেছে সোসাইটিতে মুখ ধরতে পারছি না আর বরদাস্ত করব না আপনার ছেলের জন্য আমার মেয়ের কোনো ক্ষতি হলে আমি কিন্তু আর মেনে নিব না কিছুতেই না পরে যে কোনো কিছু হয়ে যেতে পারে তার দায় আমার না 
যদি ভালো শিক্ষা দীক্ষা থাকে ছেলেটাকে আটকান লেলিয়ে দিবেন না কর্ণ সাহেব রেগে বলেন মুখ সামনে কথা বলুন আমাকে বলছেন কেন আপনার নিজের বুড়ো মেয়েকে বলুন এমনিতে তো বুড়ি থুতুরি কারো ঘাড়ে উঠতে না পেরে আমার ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়েছে তার উপর আবার একে নিয়ে এত নাটক আর আপনি তখন থেকে কি সোসাইটি সোসাইটি লাগিয়ে রেখেছেন হ্যাঁ আমার সোসাইটি নেই নাকি আমার ছেলেকে কি আমি শখ জ্ঞানে বয়স্ক মেয়ের সাথে বিয়ে দিব সকলে আমাকে ছিচি করবে কোনো বাবা চায় না তার রাজপুত্রের মতো ছেলের জন্য এমন মেয়ে আনতে পুতুলের মতো বউ মা নিয়ে আসবো আমার ছেলের জন্য আর শুনে রাখেন আপনি দেশের মন্ত্রী হলেও তাতে আমার কোনো আকর্ষণ নেই আপনার মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে কখনোই দিব না আমার ছেলের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি আপনার মেয়ের বিয়ের আগে আমার ছেলের বিয়ে দিব যত সব রাস্কেল কোথাকার বলেই ফোনটা রেখে দেয় ধীরে ধীরে বিষয়টি সবার কানেই পৌঁছে যায় এতে করে দুই পরিবারের সকল আত্মীয় স্বজনরা একত্রে উঠে পড়ে লাগে বিয়ের জন্য এক সপ্তাহ ধরে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ নেই পাপড়ি ফোন ল্যাপটপ সব কিছু নিয়ে নিয়েছে আজিম হোসেন বলেছেন সোনমামণি তোমার মান অভিমান আমি অনেক দেখছি আর না ওই ছেলের সাথে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা যাবে না এ বিয়ে যদি না হয় তাহলে এর পরিণাম ভালো হবে না হয়তো ওই ছেলের ক্ষতি হবে নয়তো তোমার বাবাকে পাবে না পাপড়ি না পেরে বলে বাবা আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে আর সেটা অনেক আগেই আজিম হোসেন স্তব্ধ হে কি শুনছে চেঁচিয়ে উঠে বলে কি যাতা বলছো হ্যাঁ বাবা বিয়ের রাতে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলে আজিম হোসেন হতভম্ব হয়ে যান চোখেতে বলে উঠেন এ কথা যেন আর কেউ না জানে আমি এখনই তোমার ডিভোর্স পেপার নিয়ে আসছি ওকে ডিভোর্স দেই বিয়ে হবে চোখের পানিতে পাপড়ি দুই গাল ভিজে গেছে কাঁদা কাঁদা হয়ে বলে বাবা কি বলছো তুমি হ্যাঁ যা বলছি ঠিকই বলছি এই ঘটনা জানাজানি হলে আমার মান সম্মান ধুলিসাত হবে ভুলে যেও না আজ তোমার গায়ে হলুদ নিজেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করো বলেই বেরিয়ে যান আজকে এই রাত ও দিনার আগতে অনুষ্ঠান এক মাস পরে বিয়ে হবে ধুমধাম করে রাতের বাবার নিমন্ত্রণে এই রাতের বন্ধুরা সবাই এসেছে কিন্তু রাতের মুখ থেকে এত সব শুনি সকলে তো অবাকে শেষ সীমানায় সন্ধ্যা ছয়টা রাত আটটায় বিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হবে তাই সাতটায় বাসা থেকে দিনাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হবে কিন্তু রাতের মুখ থেকে রাত ও পাপড়ি বিয়ের ঘটনা শুনে সব বন্ধুরা মিলে প্ল্যান বানায় যে করেই হোক কিছু একটা করতে হবে পাপড়ি পার্লারের চেয়ারে মূর্তি নেয় বসে আছে মেকআপ আর্টিস্ট মনের মাধুরী মিশে ওকে সাজাতে ব্যস্ত হঠাৎই আর্টিস্টদের ফোনে আজিম হোসাইনের ফোন আসে পাপড়ি কানে ধরতেই বলে আমি আসছি পার্লারে পেপার সব রেডি আর্টিস্টদের সামনে ভনিতা না করে চুপচাপ সাইন করে দিবে যেন কেউ বুঝতে না পারে কিসের কাগজ এটা উদ্দেশ্য দিনাদের বাড়ি বরে গাড়িতে রাতকে উঠিয়ে দিয়ে রাতের বাবা মা পিছনে গাড়িতে উঠে বসে রাতের গাড়ি সেনা নির্বাস অতিক্রম করতে রাতের ফোন বেজে উঠে স্ক্রিনে আন্দোলন নাম্বার ফোন রিসিভ করে কানের ঠেকাতে দ্রুত উঠতে অপর পাশ থেকে গড়গড়িয়ে বলতে শুরু করে দুটো রাইসিং বিউটি পার্লার এসো আমার বাবা আমার জন্য ডিভোর্স পেপার নিয়ে আসছে পেপারে আমার সাইন নিতে তারপরে আমার গায়ে হলুদ আমাকে নিয়ে যাও রাত আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না মরে যাব রাত বলে এই জন্যই বুঝি আমার ফোন তুলছো না যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছো করে দাও সাইন বিয়ে করে নাও আমার যে যোগ্যতা সম্পন্ন ছেলেকে সে তোমাকে কোনো কষ্ট দেবে না আমি দিনাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি পাপড়ি কাঁদতে কাঁদতে বলে রাত আমার বাবা আমার ফোন ল্যাপটপ সব নিয়ে নিয়েছে অফিস যাওয়া বন্ধ এমনকি ঘর থেকে বের হতেও দিচ্ছে না কিভাবে যোগাযোগ করব এসব শুনে এখন আর কি হবে বলি রাত কলটা কেটে দেন পাপড়ি কাঁদতে কাঁদতে ওয়াশরুম থেকে বের হতেই আর্টিস্ট বলে ম্যাম আপনার মেকআপ তো একেবারে ড্যামেজ করে ফেলেছেন পাপড়িকে বসে আবারও ঘষা মাজা করতে থাকে মেয়ের দশক পরে হুড়মুর করে কয়েকজন ছেলের আগমন ঘটে পাপড়ি তাকিয়ে রাতকে দেখে সোজা গিয়ে হুম লিখিয়ে রাতের বুকে পড়ে আর এক সেকেন্ডও না দাঁড়িয়ে পার্লার থেকে বেরিয়ে পড়ে আর্টিস্ট বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে কি হলো কিছুই যেন তার বোধক্ষম্য হয়নি 
তারা বের হয়ে যাওয়ার মিনিট দশেক পরেই আজিম হুসেনের আগমন হয় আজিম হুসেন পার্লারে এসে দেখেন নার্ডেস সোফায় বসে আছেন আর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট সব কিছু গোছগাছ করছে পুরো রুমের কোথাও পাপড়ি নেই পাপড়ি কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি সব কিছু খুলে বলেন আজিম হুসেন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে অপরদিকে রাতের বাবা রাতকে একের পর এক কল করেই যাচ্ছে তারা সবাই দিনাদের বাড়ির গেটেই দাঁড়িয়ে আছেন রাতে তো আরও আগে আসার কথা সেখানে এখনও এসে পৌঁছাল না কেন নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটিয়েছে রাত পাপড়িকে সাথে নিয়ে তাদের গন্তব্যে যাত্রা শুরুর পর কর্নেল সাহেবকে কল করে বলে বাবা পাপড়ির সাথে আরও ছয় বছর আগে আমার বিয়ে হয়ে গেছে আমি তোমাদের বৌমাকে নিয়ে হানিমুনে যাচ্ছি দোয়া করো যেন তোমাদের নাতি নাতনির সুখবর নিয়ে ফিরতে পারি এর আগে বৌমা ঘরে তুলতে চাইলে ফোন করো নয়তো অযথা বিরক্ত করো না আসসালামু আলাইকুম কক্সবাজারে জাহিদের হোটেলে উঠেছে সবাই জাহিদের ইনস্ট্রাকশনে পুরো হোটেল আগে থেকে সজ্জিত করে রাখা হয়েছে কাজে ডাকা হয়েছে পাপড়িকে লাল বেনারসি পুড়িয়ে কনে সাজানো হয়েছে রাত মেরুন শেরওয়ানি মাথায় পাখি বরবেশে সকলে কেন্দ্রবিন্দুতে একটি ডিবানের পাশাপাশি বসে আছে পাপড়ির বাবা আজিম হোসাইন ও রাতের বাবা কর্নেল আসুদ্দর জামানকে ভিডিও কনফারেন্সে রেখে পুনরায় দুজন দুজনকে কবুল করে নেয় তাদের কিংবা তাদের সোসাইটি কাউরি করার কিচ্ছুই থাকে না হোটেলের সর্বোৎকৃষ্ট সুবিন্যস্ত কক্ষে অসংখ্য রক্ত লাল গোলাপে সাজানো হয়েছে একটি বিছানা বিছানার থরথরে সাদা চাদরে লাল টুকটুকে শাড়ি করে লম্বা ঘমটা টেনে বসে আছে পাপড়ি রাতের বন্ধুরা রাতকে বাসর ঘরে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসে সুমন বলে ধোত সাবধানে রুমে কিন্তু সিসি ক্যামেরা আছে এটা শুনে সকলেই হো হো করে হেসে উঠে রাত বড় বড় করে চাই জাহিদকে বলে দোস্ত সিরিয়াসলি আরে শালা আর কি বলিস যা তো কখন থেকে ভাবি বসে আছে অনেক সাধারণের পরে তোদের এই দিন এসেছে আমরা আজকে ডিস্টার্ব করলে মারা পড়ব না যা বেটা সুখবরটা জলদি যেন পাই রাত জাহেদের মুখে খুশি দিয়ে বলে শালা বাসর ঘরে ঢুকতেই পারলাম না এখনই সুখবর চাস সকলেই একসাথে হেসে উঠে রাত দরজার ভেতরে পা রাখতেই সবাই একত্রে বলে বেস্ট অফ লাগ দোস্ত রাত হেসে দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে পুরো রুম ভালো করে চেক করতে থাকে পাপড়ি ঘুমটার মধ্যে থেকে রাতের এমন অদ্ভুত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছে অনেকক্ষণ ধরে এভাবে চলার পর পাপড়ি না পেরে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে রে কি খুঁজছো এভাবে রাত চেক করতে করতে বলে সিসি ক্যামেরা পাপড়ি অবাক হয়ে বলে কি আরে হ্যাঁ শয়তানগুলোর কোনো বিশ্বাস নেই দেখা গেল কোথাও ক্যামেরা লুকিয়ে রেখেছে কালকে সেটা দিয়ে আমার ইজ্জতের ফালুদা করে দেবে পাপড়ি খিলখিল করে হেসে ওঠে তাদের ভালো করে খোঁজার পরে বলে না নেই শালাগুলো হুদাই ভয় দেখায় কতগুলো মিনিট নষ্ট করে দিয়েছে পাপড়ি খিলখিল করে হেসে ওঠে শেরওয়ানির হাতা কোটাতে কোটাতে পাপড়ির পাশে বসে আদুরে সরে বলে পাপড়ি এভাবে কিভাবে বসে আছো তো কিভাবে থাকবো আমার দিকে তাকিয়ে দেখো না পারবো না আরে পারবা বলেই ঘুমটাটা তুলে ফেলে এত লজ্জা ভয় কি আছে অদ্ভুত তো এটা কি আমাদের প্রথম বাসন নাকি দ্বিতীয় বাসন লজ্জা পেও না তো বলেই পাপি চিবুক স্পর্শ করে পাপি তাকায় রাতের নিশাক্ত চোখে কোমল লাজুক স্বরে বলে বাসরের কি প্রথম দ্বিতীয় আছে নাকি মুচকি এসে বলে আছে তো রাত অপলক চেয়েই আছে চেয়েই আছে পাপি বারবার চোখ সরাছে রাতে এইভাবে তাকানোতে ভীষণ লজ্জা করছে মনে হচ্ছে জীবনে প্রথম দেখছে প্লিজ রাত চোখ নামাও বলেছিলাম না বিয়ের পর আমার বউকে এক মাস শুধু দেখেই যাব দেখেই যাব পাপি নিজেকে রাতের দৃষ্টি আড়াল করতে মিশন লজ্জা থেকে রেহাই পেতে রাতের বুকে মাথা রাখে রাত তার পেয়েও লাজুক মুখ লুকানোর আশ্রয়টা আরও জোরালো করে দেয় দু হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তার লাল টুকটুকে বউকে প্রিয় মানুষকে এই বুকে জড়িয়ে ধরায় বুঝি এমনই প্রশান্তি অনুভব হয় আর এক মুহূর্ত দেরি করতে রাজি না রাত অতঃপর তারা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় একে অপরের হৃদয় নিকুঞ্জনীরে